হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো তো সামনে যেহেতু তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা তো আজকের ভিডিওতে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার বাংলা প্রথম পত্রের একটি চূড়ান্ত এ প্লাস সাজেশন দিয়ে দিব যেটি ফলো করলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের বাংলা প্রথম পত্রে এ প্লাস কেউ ঠেকাতে পারবে না তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি কথা তোমরা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ তোমরা এই চ্যানেলে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে যাবে বিশেষ সকল সাজেশন এমসিকিউ সলিউশন সকল আপডেট এবং নিউজ সবার আগে পেয়ে যাবে তো মেন সাজেশনে যাওয়ার আগে একটি কথা তোমরা যদি বাংলা প্রথম পত্রে এ প্লাস পেতে চাও তাহলে তোমাদের তিনটি পূর্ব শর্ত মানতে হবে তো প্রথম শর্তটি হচ্ছে তোমাদের ফুল আনসার করে আসতে হবে এরপর দুই নম্বর শর্তটি হচ্ছে তোমাদের অবজেক্টিভে মিনিমাম ছাব্বিশ বা সাতাশ পেতে হবে এবং তিন নম্বর শর্তটি হচ্ছে তোমাদের হাতের লেখাটা একটু গোছালো বা পরিষ্কার বা সুন্দর হতে হবে তো তোমাদের বাংলা পরীক্ষায় চারটি বিভাগ থাকবে তো প্রথমে থাকবে তোমাদের ক বিভাগ যেখানে তোমাদের গদ্য থেকে প্রশ্ন হবে তো তোমাদের ক বিভাগে চারটি প্রশ্ন থাকবে সেখান থেকে তোমাদের দুইটি আনসার করতে হবে তো এর জন্য তোমরা যেই যেই গদ্যগুলো পড়বে সেগুলো হচ্ছে এক নম্বর রয়েছে আমার পথ দুই নম্বর রয়েছে বাউন্ন দিনগুলো তিন নম্বর রয়েছে আহ্বান চার নম্বর রয়েছে জীবন ও বৃক্ষ পাঁচ নম্বর রয়েছে অপরিচিতা এবং ছয় নম্বর রয়েছে জাদুঘরে কেন যাব তো তোমরা গদ্যের জন্য এই ছয়টি গদ্য যদি খুব ভালোভাবে পড়ো ইনশাল্লাহ তোমরা এখান থেকে দুইটি সৃজনশীল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পেয়ে যাবে তাছাড়া তোমরা এই ছয়টি গদ্য পড়ার পর তোমাদের টেক্সট বুকে আরও যে ছয়টি বাড়তি গদ্য রয়েছে সেগুলো তোমরা জাস্ট অবজেক্টিভের জন্য দেখে নিবে তাহলে তোমাদের গদ্য থেকে তোমাদের সৃজনশীল এবং অবজেক্টিভের প্রিপারেশনটা খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে এরপর আসা যাক তোমাদের খ বিভাগ অর্থাৎ পদ্যতে তো পদ্য থেকেও তোমাদের টোটাল চারটি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে সেখান থেকে তোমাদের দুইটি আনসার করতে হবে তো এর জন্য তোমরা যে যেই পদ্যগুলো দেখবে সেটা হচ্ছে এক নম্বর রয়েছে সাম্যবাদী দুই নম্বর রয়েছে এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে তিন নম্বর রয়েছে আঠারো বছর বয়স চার নম্বর রয়েছে সেই অস্ত্র পাঁচ নম্বর রয়েছে বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ এরপর ফাইনালি ছয় নম্বর রয়েছে তাহার এই পরে মনে তো তোমরা পদ্মের জন্য এই ছয়টি পদ্য ভালোভাবে পড়ে যাবে ইনশাল্লাহ তোমরা এখান থেকে দুইটি সৃজনশীল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পেয়ে যাবে এছাড়াও তোমাদের বইয়ে আরও বাড়তি যেই ছয়টি পদ্য থেকে যাচ্ছে তোমরা সেগুলো জাস্ট অবজেক্টিভের জন্য হালকা একটু দেখে নিবে তাহলে তোমাদের পদ্য থেকেও সৃজনশীল এবং অবজেক্টিভের প্রিপারেশনটা খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে তো এরপর রয়েছে গবি বাগ অর্থাৎ উপন্যাস তো এবার তোমাদের রয়েছে লাল সালু উপন্যাস তো উপন্যাস থেকে তোমরা যদি শর্টকাটে খুব ইজিলি তোমাদের সৃজনশীলটা আনসার করতে চাও তাহলে তোমাদের এত পড়ার দরকার নেই তোমরা জাস্ট উপন্যাসটা শুরু হওয়ার এক বা দুই পৃষ্ঠা আগে দেখবে তোমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতে তোমাদের উপন্যাসের কোন চরিত্র কি কাজ করছে বা কোন চরিত্রের কাজটা কি তোমাদের সেটি দেওয়া থাকে তোমরা জাস্ট সেই সংক্ষিপ্ত পরিচিত থেকে চরিত্রগুলোর কাজগুলো ভালোভাবে দেখে নিবে এরপর রয়েছে তোমাদের গবিবাগ অর্থাৎ নাটক তো তোমাদের সিরাজুদ্দোল্লা নাটকটি থাকবে তো তোমরা উপন্যাসের মতো সেমভাবে সিরাজুদ্দোল্লা নাটক থেকেও তোমরা নাটকটি শুরু হওয়ার এক দুই পৃষ্ঠা আগে দেখবে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া থাকে সেখান থেকে তোমরা সংক্ষিপ্ত পরিচিত থেকে তোমাদের চরিত্রগুলোর কাজগুলো খুব ভালোভাবে দেখে নিবে আর অবজেক্টিভের জন্য তোমরা যেহেতু দুই বছর তোমাদের উপন্যাস এবং নাটকটা একবার করে রিডিং করেছো তোমরা অবশ্যই তোমাদের বইয়ে মেন মেন লাইনগুলো দাগিয়ে রেখেছিলে সেই মেন মেন লাইনগুলো তোমরা অবজেক্টিভের জন্য খুব ভালোভাবে দেখে নিবে তাহলে তোমাদের উপন্যাস এবং নাটক থেকে তোমরা একটি করে দুইটি সৃজনশীল খুব ইজিলি আনসার করতে পারবে তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অথবা এরকম এডুকেশন রিলেটেড ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে এবং এইচএসসি পরীক্ষা দুই বিশেষ সকল সাজেশন এমসিকিউ সলিউশন এবং সকল আপডেট ও নিউজ সবার আগে পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকো তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম